甜美不过瞬间，两个人心照不宣，信任占据心田。思念随心而变，猜测你的小情节。这种感觉陪你浪漫岁月，承诺并非来的普遍，爱的讯号。在画面里对着同一颗流星许愿。相公，咱们也不过走了个形式，你没必要这么死缠烂打的吧？嗯，我这不是来见你最后一面吗？瞻仰瞻仰我可爱娘子的遗容。你开什么玩笑呢？不然，这东西我跟你留两件，算仁至义尽了。你现在是不是感觉到双腿发软？浑身燥热，无感无火。你不是给我喝的红糖水吗？我怎么可能信任一个身边的杀手？那是朱古力，是以我的血为药引所致。每十二个时辰，都必须服用这个，不然你将七孔流血，暴毙而。确实，所以现在你还跑吗？说什么呢，相公？能嫁给如此人面兽心的你，是要三生有幸。我家娘子可真乖呢。到这里吧，回见了几位爷。你是赶往仇王府参加六王爷的大婚，这等好事，怎少得了我呢？街头法则第五条：多听多看多感受。什么叫做传家之说？是方邦的。王爷到。欢迎欢迎，各位久等了，里面请。街头法则第八条，敢想敢拼，有正事。好久不见啊，六王爷！祝六王爷新婚快乐！长公子玩的开心点，里面请。
，今天这局越来越有意思了。婚也太寒酸了，今天不会空手而归吧？这财宝中怎么还藏有暗器？王爷，是王爷吗？竟然还有个大活人，不对，有危险！你误会了，姑娘，我是来给王爷送礼的。这新娘还带个杀手，伸手不打笑脸人嘛。更何况我是给王爷送礼的。你看了不该看的东西。今天是我大喜的日子，给我来点红色，冲冲喜吧。六级走位上策，先闪人再说。不，有人。王爷，吉时已到。娘子。哼，画成这个样子，该认不出来了吧？我们开始吧。好险！赶快，赶快，演完这一出戏，小爷爷赶快跑才是。怎么变成他了？拜天地！好请了相公，咱们有缘再会吧。嗯、娘子，咱这房都还没圆呢，您这是着急去哪儿啊？嗯。相公，咱这婚礼玩这么大，这么刺激，别装了，娘子。哦，不，常公子，你都换装了，为何不把你这女香也换一换？你这妆化不化有区别？那你还跟我成亲？你也别慌。本王呢，无非是想跟你谈谈。你管这个叫谈谈？真的？一日夫妻百人，家暴不可取啊，相公。是谁派你来杀我的？我不是杀手。那谁是？哎，人呢？我明明就把那两个人撂这儿了。你想回地牢跟我唠，还是？想下地府跟阎王爷了，相公，饶命啊，相公！我就是一个见财起意、目光短浅的小贼，我哪敢行刺您啊？您一定得相信我
咱这婚姻不就建立在信任的基础之上吗？啊？嗯，我相信你，毕竟死人最成熟。您这是做深海香膏？喝了它吧。刚过门的娇妻就横死家中，红白事前后差了不到十二个时辰，老太太知道了会伤心的。你的后事，我会帮你安排妥当。这样，你死的明白，我也活得清白。您乃崇王府堂堂六王爷，在大庭广众之下，竟与我一小贼成了亲，这事儿要是传了出去。崇王府几代人的声誉，不就都被我给毁了吗？不对，那两人没准就是他藏的，这看来是局中局啊。赌一把。这崇王府的六王爷看似精明，实则也不过是一个毫无谋略的莽夫罢了。看来我赌对了。现在，我是不是杀手根本就不重要，我是崇六娘子的身份更重要。只要我还活着，他们就一定会来联系我，你就有机会将他们一网打尽了。你刚讲的这些话，都足够处死你好几回了。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，我贱命一条，不早就属于你这个贱人了？不愧是我的娘子，够谈吐优雅。那咱也喝个交杯酒，走个过场。都嫁这儿了，不能怂啊！这酒，本王又不是魔鬼，这个只是红糖水。大喜日子不得喜庆喜庆？看来真是红糖水，喝就喝。以后啊，你就是王妃了。王妃的样子，你都得有。你的名字叫做文文文，这什么破名字？是从藩国远嫁到此当的王妃。你的身世，我会让梦忆整理成书，全都给我备个捧花烂熟。我管你呢，小爷待会儿就拜拜。嗯，夫人，你这去打扰他们小两口不太好吧？我这叫打扰吗？我这是去送祝福。这西域来的送子酒，好东西呀、啊！哦，哎，怎么有三个人的人影啊？啊？哎，这这这，夫人。母亲大人，您这是来？这西域风情当真别具一格呀！哼，你又在这里做什么？我，母亲大人，孟毅他……闭嘴！我问你了吗？哦，看来这老六听他的。这洞房花烛夜，不是应该你们俩吗？把他叫过来掺和什么呀？夫人，我……哎，这又是搞什么呀？六儿，你这这是……夫人，别误会，这个是相公给我的龙凤镯，新婚之夜嘛，搞些这个很正常的。哎呦，我的个乖乖，真是新鲜啊！啊，那孟叶。老郭，把
把西域来的宋子酒给他们留下。六儿，好东西，你们继续，你们继续。这狗皮膏药终于走了，机会来了。惊不惊喜？意不意外？哎，相公。我早就听闻你足智多谋，但就是弱不禁风。相公，你刚刚不是还很能吗？啊在你面前拿，怎么地吧？哎，这些呢，就当是你今晚给我的精神损失费。对不起了，相公，咱们有缘分再见吧。贱人还真的靠了我一晚上，酸死了。嗯？文文文，这履历也不用写的这么详细吧？这个贱人竟然敢给我下毒！无耻，下流，伪君子！不行，我得想办法找到解药，要不然，不是别想逃出去了。人不见了。对不起，是小的疏忽，请六王妃恕罪。平身吧，老王妃也不是什么魔鬼，小事儿小事儿啊。谢六王妃，下去吧。我怎么就管不住我这双贱手呢？不行。我的专业技能是用来劫富济贫的，我得把这个荷包还回去。糟了，被发现了！老郭，咱儿媳妇这腿是怎么了？夫人，你可否忘了你昨天晚上送祝福了？休养一下就没事了。哦，哎呦，好好好，怪我怪我，哎呀。那我可得好好犒劳犒劳我这好儿媳了。儿媳啊，起快吧！啊啊，怎么了？这些菜不合你的口味吗？要不我让大厨再给你做几个？不是不是，母亲，我是想问，这些菜我都能吃吗？当然可以吃啊！你放心。只要有我原力在，你想吃什么都有。没想到当王妃还有这福分，当个宝子鬼也不错。哎，嗯，你这手腕上是怎么回事啊？我这儿子平常看起来斯斯文文的，怎么劲儿都往这处使呀？这大金镯子你就带着，省得让人家看见，还以为我们崇王府家暴呢。这大金镯子，看着重
看这做工，看这香边，太好了。这得治老鼻子钱了吧？嗯。哎呦，我不哭不哭啊，我不哭，习惯了就好、啊。母亲。文文也是女孩子家，头一次遭到这样的对待呢。哦哦哦，好，我一会儿啊就教育她，让她怜香惜玉，别什么事儿都顾着自己，尊重一下女性嘛啊！母亲，还是你对文文、啊、不得无礼。嗯、母亲大人，文文她初来乍到，对于衣冠礼乐都尚不熟悉。还要母亲见谅。我看你才是无礼呢，怜香惜玉，懂吗？相敬如宾，这才是夫妻之间的相处之道。母亲，能嫁到重家，问问真是三生有幸啊！母亲，你看看，多么单纯又不做作的女子呀！娘子。这可是我从广元花重金打造的，要是丢失了可怎么办？丢不了，丢不了的啊！哎呀，六儿，这钱财乃身外之物，丢了也无妨。再说，咱们崇王府不是还有一大堆呢吗？一大堆。哎、那你还不快谢谢母亲大人？谢谢母亲，没事。哎呀，今天天气好热呀！哎呀，你这脖子上又是什么呀？哦，相公，这是可以说的吗？说呀，娘子。可是，我也是一个黄花大闺女，有一些害羞。母亲啊，你要是想知道的话。我悄咪咪的告诉你，想知道想知道，为娘也想开开眼啊！啊，这个是相公。啊，哎呀，哎，那怎么能行呢？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，那不行，那不行啊！哎呀，那可不行，赶快把这个戴上，挡着点，挡着点啊，别让人家看见了说闲话。这王妃当的也太爽了。母亲大人，您这是做甚啊？闭嘴！这我们姑娘家的秘密，你们男人啊少插嘴。谢谢母亲，不谢不谢。嗯、不会吧，相公，你不会以为我真的逃跑了吧？嗯，我的好娘子，刚才胃口挺好的呀，话那么多。怎么没把你给噎死？我这不是做好一个娘子的本分吗？跟母亲打好关系。你看，母亲她多喜欢我，不，多喜欢文文文呀。那你可一定要扮演好，文文文。孟毅，赏花宴什么日子来着？人生人子人生日，鸡生月得三合，见风精密，五行为金，以海棠朱红，鸡香花为百合。这回该让你当一次真正的女人。相公，你轻点儿。哎呦，好了，相公，这套。还可以。别傻笑了，继续试衣。啊，这么馋。我这回当的不是女人，是罪人吧？再下一个拐角动手，是师傅和师兄
，你贵为王妃，自然要做天下女人的表率。好的，相公，我这就去换。眼神啊！滚滚滚滚！王妃已经跑了，跟紧她。是。果然有鸟上钩了。这位姑娘，我们素未谋面，又为何对我穷追不舍？这又没别人，别演了，是我呀，瑞秋。怕你是认错人了吧？我们不认识你说的那位姑娘。再说了，你要找人的话，应该去官府报案。当王妃。当王妃多好啊，好吃好喝伺候着，天天锦衣华服，谁会还想着当贼啊？哪儿有那么好呀？王爷师傅，那刚才那个真的是瑞秋的话，那咱们岂不是让他遭罪了？要真是瑞秋，他一定有办法逃跑。师傅，看来我们今天要倒霉了。没想到螳螂捕蝉，黄雀在后啊！公子，这光天化日之下的，你想干什么呀？哎呀，这位姑娘，啊，你说我这块随身的玉佩，怎么会到你这儿呢？难道是我亲手送给你的？你呀，狗东西，还栽赃陷害我！公子啊，原来您是这块玉佩的失主啊！我刚刚看到二人往那边去了，然后地上便落下了这块玉佩。我本来还想追上去把玉佩还给他们的，没想到抬头他们就不见踪影了。哦，姑娘。要不我们换个地方聊聊啊，公子，我可是有夫之妇了，这要是让旁人看到，会让我家相公落得坏名声的。那我们就找个没人的地方聊聊。哎，放开我大哥！你这是这是一个良家妇女内有的身手，公子。我跟我家相公就喜欢舞刀弄枪，你管得着吗？嘿，我我，哎呀！哎呀！了，在这个时候就发作了。醒醒！我有话问你，快醒醒！你和你同伴偷了我的钱，这账该怎么算啊？我不认识他们。不认识啊？啊？好，那你把你家的地址给我，我派人呢上门跟你的相公要你的赎命钱。那我怕我告诉你，你不敢去啊？呃。敢问姑娘，什么来到啊？崇王府，刘王妃。这这
这可是你自己吐的啊，跟我没关系。你知道绑架王菲是多大的罪吗？我又不傻，你说我就信呐。那包袱里有王府的门禁令牌，这能造假吗？哎，这范范，大哥没有。那俩狗东西，真贼不走空是吧？这嘴还挺厉害的，就是不知道这舌头短半截还能不能这么厉害。谁允许你动我的女人？我还活着，要不是被那个贱人算计，误食了那个什么什么力，我至于被那几个笨蛋抓住吗？成了这个卑鄙、无耻、下流的小人。不过。不过什么？不过他好像确实……嗯。不过他确实救了我一命，谢谢相公英雄救母，谢谢相公赐我解药，谢谢相公。刚刚你什么都没有听到哈，对吧？就这你都敢跑？我这不是穿上新衣服到街上溜达溜达，做天下女人的表率吗？这次算你命好，再有下次，你就死定了。街头法则十四条，有事自己先跑。云飞瑞秋啊，这次真的算你们倒霉了。卑鄙、无耻、下流、伪君子！记住，我重六要的人跑不了。还有，你最好管好你的嘴，再敢背后胡言乱语，就别怪我对你无礼。切，我就胡言乱语了，怎么地吧？不过，你确实没有想象中那么坏，确实救了我一命，确实又为了我解药。十三，蒋师傅，今天你们可把我坑惨了不？解脱法则，你又不是不知道，有事自己先跑。还有，你你变化那么大，师傅不得试探试探你？谁知道你是真的假的呀？叫你来的时候你不来，不叫你来的时候你倒是来了。哎呀，月秋，云飞被你们王府的人给绑了，你得想想办法救他呀。你说绑就绑了。那我也得试探试探你吧，玉秋啊，你跟云飞都是我一把屎一把尿给带大的，你知道我那个时候有多困难吗？现在云飞被绑了，我做师傅的，能见死不救吗？今天啊，就是人家把我从那穷哥哥那儿救出来的，而你们两个呢，就知道把我往火坑里推，还师傅师兄呢，呸！
。现在好了，我在王府生活的多好啊！那既不，我相公对我那叫一个好啊，他不会欺负师兄的，你放心吧，慢走不送啦。不是师傅不好呀，现在云飞生死不明，我一个人没把握救他呀。你要是真心想留在王府的话，师傅也不好说什么了。但咱们不能不管云飞呀。是经常跟你说，命运还是掌握在自己手中比较好啊。嗯，嗯，有帮手更好找解药。母亲，这是我逢年过节都会给父母做的萝卜糕，是一道来自街头的小吃，希望您别嫌弃。哎呦，哎呀，这好一个良辰美景，才子佳人。鸟语花香，就是有些人站在这儿，煞风景。母亲，孟先生是我请来的，毕竟人齐了，才有家的味道嘛。娘子，今晚是何来的雅致，想起做小吃了呢？俗话说得好，无事献殷勤，非奸即盗。六儿，母亲。我只是开玩笑，娘子怎么会做为非作歹的事呢？你说对吧，娘子？是啊，相公，我呀，不过想借着萝卜糕抒发一下思乡之情。进了重家，也不知道何时才能再回趟家了。本文啊，你要是想回去，约着一天咱们一起回去。我也好久没有出远门了呢。谢谢母亲。就是呀，你们俩都成亲多少天了，怎么还分房睡呢？嗯？哎，这哪来的杜鹃啊？叫的真动听。是啊，要是你们俩的小房间呀、啊。再多一些这莺声细语，该多好啊！母亲，你慢慢吃，不能让他回去。相公，你还没吃呢。母亲，你多吃点啊！哎，等等，六儿，你们这是去哪儿啊？睡觉。啊，睡觉啊！好，好，好，哎，甚好，甚好。我得想办法把他支出去，方便师傅找解药。那个，我今天身体不适，有些体虚。相公，不如咱们去我房间里稍作休息。如果还能有一杯红糖水就最好了。莺声细语，你跟你的同伙，就是在用鸟语在交流的吧？在布防的时候，我都听到。相公，你说什么呢？我怎么听不明白啊？你呀、啊，就是吃了没文化的亏，这都白露了，哪儿来的杜鹃啊？这怎么能叫吃亏呢？女子无才便是德嘛，你们男人不都这么说吗？这狗东西怎么不会挑时候啊？大半夜的，哪来的破鸟在这儿叫啊？叫的人心烦意乱的哈！孟毅，把那破鸟给我找出来杀了，别让他们影响六王妃救起。是。哎呀，相公，你看，这小杜鹃，可能也是看着这良辰美景，呼啦两响的，他就想吟诗一首，要不，还是放了他们吧。可我不想他们影响我们休息啊！毕竟我答应了母亲，今晚起我们就同房了。可是我晚上睡觉打呼噜
，会影响相公休息的。都老夫老妻了，还忌讳这个？还是你想邀请他们进来？说什么呢，相公？我也是第一次，有些害羞嘛。要不，今晚臣妾就先回自己房间。现在。这捕鸟网也该收了吧。王爷，你要已进楼，接下来该怎么办？这两个胆敢入侵王府的小贼，就是和你对接的杀手吗？不是，他们不是杀手。你竟然如此在意他，倒叫我不得不思考你之前说过的话。你还真是聪慧过人啊！若是一般人，恐怕早就被你耍得团团转了。我没有耍你。我王瑞秋行走江湖多年，虽靠道为生，但也是惩奸除恶的江湖豪杰。而他们，是我的师傅和师兄。行了，我不想听一个杀手的胡言乱语。放心，你只要做好王妃就好。而他们俩，对不住了。孟一。孟一，孟一，打扰了，我明天一早再来。不不不不，我明天中午再来。夫人好，你刚才又看见了什么？没，没看见什么。嗯，袁夫人，我最近耳朵有点背，能否劳烦您帮我纠正一下你救过我的份上，我我我陈梦怡不在，立刻就杀了你。今天晚上你哪儿都别想去。放开我！说什么呢，相公？不是答应了母亲吗？啊！从今天起，我们就同房。六王爷，昨晚您一定很辛苦吧？多管闲事。他俩有透露什么吗？嗯，哦，不过在他们身上发现了这个。
又被喂药了，要赶快找到师傅师兄。王爷，您总算出现了。夫人正带着人在府里找您呢。什么事？说您把王妃家人给藏起来了。这儿也没有啊。母亲，这要是有个三长两短的，可怎么办呀、啊？哎呀，没事没事的，他们一定不会有事的啊。老郭，我们去看下一个房间。母亲大人。娘子，咱们夫妻间的小事怎么能打扰母亲呢？六儿，你给我跪下！跪下！六儿，你不是打小就学习仁义礼智信吗？学了，不就是远房来了几个亲人吗？怎么就不让见了？啊，这不见你就动手打人啊？你看看你，都给温文打成啥样了？六儿知错了，母亲，您千万不要气坏了身子。谢谢王爷、夫人，不杀之恩。快快快，快起来，快起来！都是自家人，哪来的不杀之恩呢？哎，快起来，快起来！母亲，请见谅。我的两位表哥从小生活在山野里，没有见过什么世面，被相公一吓唬，就以为小命不保了。孩儿冲动了，我这就向两位表哥赔个不是。哎，不敢不敢不敢。老郭，刚才问文都跟我讲了，两位表哥从小一直很照顾他，这个呢是一点小小的心意，是府上感谢二位的养育之恩。谢谢夫人赏赐。母亲，那能不能让郭总管送他们回家呀？两位表哥大老远跑来，在府上多住上几日，也未尝不可呀，是吧，娘子？是啊，在府上多待几日吧，我让老郭安排安排。好。母亲，您若没什么吩咐的话，孩儿先行告退了。走吧。嗯、问文啊，你们小两口啊，年轻气盛的，有点小摩擦很正常。去房间跟他好好谈谈，啊。<笑>去吧，乖啊。这小两口，亲家，你说该怎么办呢？哎，亲家啊啊，夫妻之间嘛，床头打架床尾和，很正常。这是你表妹啊，她的幸福你总得关心关心吧？对对对对对，是得好好想一想。师傅，表哥。我昨日在书摊顺走了这个，你看有没有什么用？顺，顺便学一学。嗯，婚姻调解大师。快，别让他跑了。
秋，你在这里做甚？师傅叫我来找你的，这是什么？明日赏花宴，途中绝情古崖动手，须确保他定会前往赏花宴。重六死，任务结。你不会真的是？王爷，刚刚有鸟飞入王府，在运往牢房的路上已经自尽身亡了，想必是。前来给王妃送信的，可有信件？并未发现信件，不过也并未发现他与王妃接触。看来那两个笨贼并非杀手。这下重六一定会认为我们就是杀手。这个贱人，疑心很重的。那你是不是杀手？你是杀手吗？不是啊。那我是杀手吗？哦。你是杀手，我不是，这不是、啊，你不是杀手，我怎么会是杀手的？如果不能证明我们不是杀手的话，我们就都得死。不行，我得想办法把命涵交给重流，然后证明我们不是杀手才行。你在干嘛？师傅说了，叫你不要轻举妄动，他定会给你找到解药。脱离苦海的，你现在要做的，就是跟我一同去见师傅。哎，师傅还说了，他还说什么呀？说，除非你不想跑。谁说我不想跑？他跑不了。也按照您的安排放出消息，六王妃在府中称王称霸，六王爷绝对是妻管严。王妃手中握有王爷致命弱点。明日赏花宴的途中。王妃却死于非命，赏花宴变为送葬宴。王府大办白事，三天三夜，府门大开。六王爷精神萎靡，不准任何人靠近。他将为爱妻独守灵堂，三天三夜。到时，定将暗中安排天罗地网，只要敢靠近王爷的，一个也跑不了。记住，明日绝情谷动手，给他一个痛快的死法。毕竟，做了那么久的六王妃，明白。六王爷，夫人，请您去一趟大厅。到底要干嘛呀？一想到我们的到来，就让他们小两口有了这么大的矛盾，我就于心不忍啊！是啊，吃嘛麻不香。哎，好好好，这新婚夫妇有点小摩擦也正常的啊。母亲，您多虑了，我跟问文已经没事了，是吧，问文？是啊，母亲，没事的。夫妻之间之所以会有矛盾，无外乎身心两方面没有交付于对方。那么接下来我就会进行两方面的调和。首先，我们要进行的是身。两个人能相遇相爱，无非就是月老在你们之间就牵了一条红绳。有时候吧，这根红绳会打结，所以这结我们通过外化手段，帮你们理顺这条绳。就是你们拿着这条绳，游走在对方身上，其中你绕的每一个弯，打的每一个结，都是你心中所想。这样，身就完全交付于对方了。这就是你说的脱离苦海，那就由六王妃先开始吧。这儿媳妇手法熟练的跟个贼似的。嗯，你那
内邪对这段婚姻充满了矛盾，一松一紧，表现出内心的混沌。因为不信任，所以左边才勒那么紧；又因为想逃避，所以右边便松散无力。哎呀，我家六儿搁这包粽子呢，还没完嘞。你呀、啊，就是行动上很想把对方抓住，但有时候越用力，对方跑得越远。这一环节呢，就告一段落。那么我们的新环节，说的是心。想必这段时间的接触啊，你们都有过对对方厌恶的时刻，所以在这里，你们可以用最恶毒的话语，去提出对对方的猜忌。你可以说是或者不是，若不想回答，就把酒给喝。你先。我做王妃，你是不是一点都不舒服？是。你是不是不想再做王妃？是。我不做王妃的话。你是不是会杀了我？是。你是不是今天有事瞒着我？如果我乖乖做王妃。你会放了他们吗放了他们二人，你是不是会乖乖做王妃？我乖乖做王妃的话，你就会相信我吗？这酒怎么一点也不醉人？我回答你刚才问我的问题，我没有骗你。是王妃的身份才更重要，我不是杀手。还没到绝情谷吗？你急什么？着急去送死？我已经把密函给你了，你却没有告诉我对应的法子。你胸有成竹，我却一无所知。别想蒙骗我，你的身世依然不明，我绝对不能对你掉以轻心。我已调查清楚，那两人确实不是杀手。不过，王妃的身世，我却一直没有调查到。王十三与王妃相识之时，王妃已经年满十三。
，王飞却对之前的事情完全不记得了。王十三对其之前的身世也是完全不知，只是见王飞生性聪慧，便将其带在身边。现在这群杀手已经知道你背叛了他们。不行，万一要是有漏网之鱼的话，待在这儿，不就是瓮中捉鳖吗？瓮中捉鳖，今日就是如此，只不过捉的只有你。好美啊！要是能没有刺杀，安安静静的欣赏风景，该有多好呀！确实。你说这人啊，到底为什么要争权夺利？要是我们所有人都能礼尚往来、和平相处，该有多好！应该是在我掉下悬崖后，与杀手进行了搏斗，没想到被梦意遗漏的杀手，竟被你打败。看来他所言非虚，虽不知他的目的是什么，但似乎对本王并无恶意。不过既已将黑衣人解决，何故还要跳下悬崖？你就不怕死吗？看你这人真有意思，就算是为了演戏换取我的信任，也不必置生死于不顾吧。
他毕竟是为了本王掉下来的，而且本王也并非那见死不救之人。并非是要真的救你，而是要……疼死了！相公，你这是做甚呀？你怎么也下来了？你当我愿意下来，又不是为了躲那一刀。那还不是因为相公吗？我都说了，要是有个漏网之鱼，该如何是好呢？相公就是不听。现在该怎么办呀、啊？怎么回事？我在慌张什么？竟然会不敢直视他的眼睛？你看看你，一点王妃的样都没有，灰头土脸的。他不正好跟你夫妻像吗？怎么有种做贼心虚的感觉？孟姨，都怪你小子，竟然害我掉入这般境地。关键是欠下如此之大的债务，看我回去给你好看。你一个大男人，怎么还没我一个受伤的女人走得快？你以为我跟你一样，皮糙肉厚的？哎，要不是为了你，我怎么会受这伤，还沦落至此？我没让你救我。哎，你呀、啊，全身上下就一种。你不也是？这是干嘛？无礼！别动！不是已经包好了，你还在干嘛？嗯。哦，怎么将他受伤的事给忽略了？他因我而受伤，刚要为我涂药，我岂能再见他一次？我给你包扎。你想死呀？在你死之前，我是不会死的。啊，轻点儿
哎哎哎哎哎哎！你踏踏实实待着吧，越棒越棒。本来也不是我干的事。是是是，幸好呀，我也下来了，要不然这荒郊野岭的，你怎么死的都不知道。有什么意见你说呀，别光吱声啊，嗯，没什么。虽然呢，也不一定成功，但是我还是得试一试。你快拿着！哎呀，肩膀疼了，拿不住了啊！哎呀，快拿着你怎么对这些事这么的熟练？我从小就没有父母，一直在街上长大。有的时候呢，饥一顿，饱一顿，直到师傅把我领回大院。你十三岁被你师傅王十三收养，你怎么知道？那你十三岁前发生了什么？我不记得了，就好像失忆了一样。但其实我试着去追寻过，好像也没有什么用。后来呢，我就想开了，反正我王瑞却活在这个世界上，开心一天是一天。是啊，开心的度过每一天。其实，我有想过，我已经原谅你了。哦，原谅我什么？我误入王府，是我有错在先。你想找出幕后真凶，保护你的家人。其实我挺钦佩你的，你比我聪慧，背负的东西也比我多。我呢，只需要管好我自己就好。你呢，还要管王府的安危，又要叫他们开心，想想都觉得你累。你管我？你以为我想管你啊？又不是我误入王府，成了你的王妃，现在又一起在这谷底生。你以为我乐意管你吗？嗯，你应该好好感谢我才是。是我叫你不用每日游走街头，还给了你师傅师兄足够他们这辈子都花不完的钱。好，好，好，我谢谢你，我的好相公，好王爷。都吃两口啊，堵住你这张嘴！吃，吃啊！
。其实，我还挺想知道，你为什么会被刺杀？知道的越多，死的越惨。想说就不说呗。如果你想知道，我倒是可以告诉你。得了，我不想知道。有些事情你能忘记，我不能。记得我第一次被刺杀的时候，是在八岁。那天晚上，我被一股奇怪的味道熏醒。我能嗅出危险，却因这嗅觉，不能在没有熟悉味道的地方过夜。却因这嗅觉，不能在没有熟悉味道的地方过夜。爱的讯号在画面里对着同一颗流星许愿。那这味道够熟悉了。是真诚，就像初次见面，记得你的温存。我竟然睡着了。为了叫我能安睡，才这样做的没错，那个布袋应该就是放解药的。你们这是干什么？这些东西是什么呀？回禀六王妃，这些东西都是六王爷安排给您送来房间的。他还交代说，你们路途疲惫，特地叫小的们服侍您更衣洗脸。哎呀，更衣洗脸就不必了吗？这些东西给我留下吧，你们退下吧。可，六王妃这怎么行呢？六王爷会责怪我们的。可不是嘛。
快给我的乖儿媳洗脸更衣吧。王爷，您吩咐的事都已经安排好了。什么呀？老赵堂的送子酒啊！这一壶要是喝下去呀，那还不得？嗯，那个十三跟我讲了，我看好你，我的好儿媳，咱们老程家的以后啊，就靠你了。老郭，我们走。师傅怎么回事？什么都跟老夫人说。哎，瑞秋。你这是干什？还有脸说？你们跟老夫人说什么？哎，瑞秋，你放心，我只跟老夫人一个人说了。哼，快，哎，嗯，这什么呀？哎，嘘，这个呀，是阴阳茶壶。嗯，壶内被一分为二。这个是普通的白水，而另外一边，则是秦老先生的百花滴露。可是我看这个壶盖上面没有标记，我怎么知道哪边是百花滴露，哪边是水啊？壶盖啊，在转动时会有轻微震动，有震动手感的地方就是滴露，另一面就是水了。嗯，瑞秋啊。<笑>喝了这百花滴露，保证你们不知天地为何物。这样，他不就自己脱了吗？哎，脱了不就拿到解药了吗？岂不是妙哉，妙哉呀、啊！我只是想让他踏踏实实的睡过去，他睡着了，我就能把他随身带的解药给偷走了呀。要不这样，我在。这次就对不住了啊，香港。重料你怎么回事？别紧张啊，相公，你这奔波了一天了，我给你倒杯水吧。嗯、最近风头比较紧，不要轻易出风。相公，我给你倒吧，我给你倒。他今天怎么如此贤惠？来，相公，喝水。
喝呀，你个老六！他莫不是在等我夸他？没反应吗？不应该呀！这水……这水怎么了？有点甜，啊，有点甜啊！你也品尝一下。嗯，不了不了不了不了，我还是喝酒吧。啦啦啦啦啦啦。师傅，那个阴阳壶，我怎么记得是有机关响动的是水啊？是吗？哎呀，坏了！看我这记性！你冷静一点六王爷呢？回六王妃，奴婢不知。这跑哪儿去了？居然还敢躲着你娘子！这突然又是解药又是修书的，来到哪一出、啊？走走走走走，去哪儿啊？回房间收拾东西啊！今天梦玉跟我说了，我们自由了，可以走了。你不觉得这很奇怪吗？不觉得呀。你看，解药有。啊，我听说了，今天给你写了修书是吧？以后嫁人就有些困难了，不过都挺好的。好什么好啊？这来的如此轻巧的，肯定有问题。我要去问个清楚。哎，你不想走了？你喜欢上他了？他走了吗？回王爷，他走了。
拿到解药后，要跑吗？当然，不跑等死吗？我是老夫人对我真的很好，就是那个穷六，烦人，真的太烦人了。你很讨厌他吗？嗯躲过王瑞秋，什么大风大浪没见过。我跟你说，他看似很凶很凶，我知道，他就是缺乏安全感，没有安全感。可是他身边，嗯，高有安全感了。那，那你对他什么感觉？竭尽全力寻找昨日回忆，却发现如梦似幻，消失。他休你而已，为什么我们也要走啊？那你留下来当王妃啊？嗯。哎呀，太好了，好不容易跑出来，开心开心。师傅，咱们好像被跟踪了，怎么办？别乱动，我看又是那帮杀手的人。问文呢？他出去了。他出去了，去哪儿了？回娘家了。他回娘家，我怎么不知道啊？他们都走了吗？是的，母亲。嗯，那他什么时候回来？这不对呀。六儿，你是不是有什么事瞒着我呀？问问，他不是那种一声不吭、说走就走的人啊。你们俩到底发生了什么事啊？哎呀，你是不是要急死我呀？母亲，相公，我来晚了，不晚不晚，来了就好。相公，你去哪儿了？让问问可好找啊？我看程六那小子呀，也并非真的坏人，他可以给你解药，放你自由，就说明啊，他对你是真的有心。可是相信师傅的眼睛，我知道，你并非真的想走。我就是想回去找程六问清楚。我们来引开他们，你回去吧，他会保护好你。问问，嗯，听说你要回娘家？哦，对，母亲，他是。我问问文呐。您先喝水。您给我的那壶酒，我不小心喝多了，相公有些被吓到了。哎呀，原来是这样啊。乖，咱哪儿也不去，就在家好好待着。嗯。这次没放什么药了吧？相公大可放心，绝对够纯。你怎么回来了？我都没走，谈何回来呢，相公？不想跑了？王府里要什么有什么，傻子才跑。昨夜你可不是这么……昨夜，到底发生了什么呀？嗯
。那你这是又是修书又是解药的，来的是哪一出、啊？难不成昨晚我们已经……闭嘴！我答应你找出真凶的事还没完，所以现在我不能走。这个是你自愿的。这天美的自由，王菲，王菲，王菲，王菲，哎，你们这是要去哪儿啊？天上掉钱了？王菲，您不知道吗？您的远房表妹来探望您了。我哪来的表妹啊？夫人说的，现在正在大厅里表演呢。才来呀、啊，亮亮啊，都表演完了。嗯，母亲啊，我表妹没有说我什么坏话吧？哪有啊，表妹啊，跟我讲了很多关于你俩的故事。嗯、哎呀，你们俩可真是姐妹情深呐、啊！啊，表妹啊，咱们可真是一日不见如隔三秋啊！哎，你找好下榻的地方了吗？还没呢。可是现在才四十，我还想和表姐多待一会儿呢。表妹，你舟车劳顿出临此地，必须得先好好休息。相公啊，表妹可是我的真实之人，能不能带她到五十里之外的喜来登大客栈住下呢？娘子说的是，我定当好好招待表妹。表妹，走吧。哎，等等。问问啊，嗯，那个喜来登虽好，但是离我们家相隔五十里以外呢。这要是每天来回，路上可要花费不少时辰呢。嗯，咱们府上的空房间不还多着呢吗？哎呀，母亲，我们两个要彻夜长谈呢，住在府里谈一晌，您休息。咱们府上的房间呀，隔音好得很。你看你们俩每天吵吵闹闹的，啊，我可从来都没有听到过哦。好了好了，就这么定了。老郭，把表妹的行李拿到客房去，我让膳房准备饭菜，给表妹接风洗尘。走吧，表姐，我们路上来了。好，好，好，走，走吧。嗯、真是劳烦姐姐您了。嗯，就不打扰二位叙旧了。五、四、三
二。刚见面就这么热情，不先把饭吃完吗？我怕这顿饭你是吃不上了。怎么办？这下死定了。三，二，六王妃，文小姐，饭菜已经备好了。走吧，表姐，我们吃饭去。人齐了，起快吧！怎么了，文文？这饭菜是不是不合你的口味啊？可能是方才帮表妹归置行李，是有点抽筋了。哦，哎呀，都怪我！来，表姐，多吃点，补补身子。娘子，你怎么了？你，哪不舒服？哎呀，六儿，你这手怎么了？被碎片扎了一下，没事儿。我让娘子先陪我去包扎一下，你们先慢慢吃。快快去快去，这割伤一事可大可小啊！哎呦。怎么这么不小心呢、啊？你怎么这么不对劲啊？方才在房间里，我差点就死了。那门一关，他就开始倒数，接着他就开始攻击我。倒数？对，他明明有机会的，但是却没有继续。可能他动手需要什么条件？表姐，表姐夫，你们在这儿啊？你怎么来了？没，我行李里有特制的药，想给表姐夫拿一点。我有个想法，你待会儿跟着我试试。谢谢表妹，你俩先去，看我这手，呼呼的流。我先走一步了。三、二、一，差点忘了，药箱上次是娘子帮我收的，还是你帮我找一下吧。表姐，你这个肩膀挺紧的呀，是不是最近压力比较大？也还行吧。娘子，嗯，你就进去找吧。表妹啊，饭都还没吃完，你就跟了我们一路，够辛苦的。四、三，娘子，嗯，先帮我换身衣服，我不想待会儿弄脏了。可是你伤的不是手吗？不好意思，请回避一下。没关系，我就在这里等你们。你这神神叨叨的是要干嘛？我找到他杀人的条件了。
他杀人的条件是我二人一方，落单超过五个数。那完了，上个茅房的功夫，人不就没了？你还不明白？制胜法宝，就是这个。你想揩油就直说，没必要拿性命开玩笑吧？只要我们形影不离，他就完全没有下手的机会。哎，相公，嗯，瞧我这记性，我的门禁令牌好像忘拿了。哦，是吗？嗯，去吧。嗯嗯、五、四、三，哎，忘了忘了，门禁令牌好像就在这儿呢。娘子，嗯，你故意的吧？哎，你说呢？得想个法子，把他俩拆散才行。干娘，给您问安了。好，好，好。这次又是什么情节啊？这可是个大麻烦。六六六，来来来，抱一下，抱一下。嗯，淘气，这位谁呀、啊？看不出来吗？哦，这位美若天仙的美人又是谁呀、啊？吉吉啊，我让老郭给你安排在西厢，怎么样？行啊，干娘，您说住哪儿就住哪儿。毕竟，我这微服出巡都没提前跟您讲，不是？<笑>都是一家人，客气啥？嗯。哎，对了，吉吉，我还没给你介绍呢。这位呀，是我们家儿媳妇，叫文文文，那是她的表妹文亮亮。哦，文亮亮你好，我叫黄文吉，乃当朝之世子。嗯嗯嗯，六六，我看你俩是行婚吧？两个人之间也没什么火花呀。哎，吉吉，你说什么呢？你看他们俩小手牵得那么紧实，每天出双入对的，多有爱呀！我看他俩不像相爱的，像一起避难的。你懂什么？好了好了，你们俩一见面就打。就不能好好的相处一下吗？怎么说你俩也是光着屁股一块儿长大的吗？好了好了，我先去忙了，你们慢慢聊啊。不会说话就不要说话，好嘛，我开玩笑呢，怎么还急眼了？嗯。谢谢，文亮亮，您的出现，让我在这忧国忧民的惆怅中，感受到了一丝丝的温柔。嗯，还忧国忧民，你就是一个无人问津、最最边缘的世子罢了。哎，六六，不要说这种生分的话。咱哥俩打小一起长大，穿同一条裤子，睡同一床被。想必亮亮和表姐也是如此，所以四舍五入，表妹也是我半个枕边人，跟我睡过四分之一床的被子。世子，嗯，小妮子还是黄花大闺女，您这番话有点冒犯。哦，如果爱一个人多一分都是罪过，那我绝对得判凌迟。黄文吉，嗯，我和娘子还有事要办，表妹就劳烦你帮我们照顾
表妹莫慌，我答应了他们要好好照顾你。要是你有什么闪失的话，我可是会心疼的。<笑>终于甩掉那个狗皮膏药，我就不信你们一晚上都不上茅房。但凡你们一个卵蛋，独坐寒屏吹凤烛，园中缓步折花枝。有情无力，泥人时。在你的身边，素月分辉，明和共影，好一番良辰美景。六六，姑娘家家的，玩飞镖多危险啊！这要是划伤了自己，岂不是让我心疼？世子啊，您怎么在这儿啊？哦，我不过是来看看这良辰美景，还有俏佳人。我想邀你在这皎洁月色下漫步河边，不知您意下如何？漫步河边就免了，倒是可以共赴黄泉。没想到俏丽动人的你，喜欢的是这种至死不渝的究极浪漫。你怎么可能跟得上我的动作？我知道的，你一定是在试探我是否有能力保护你吧？你放心，在这世界上还没有任何人能伤我分毫。还在呢，这杀手也太敬业了吧！怎么还跳上舞了呢？看来，今夜我们脱险了。怎么就脱险了？不过，还差一步。他们都走了。那要不，我们也休息吧。确实，时候也不早了。我睡下面。我睡下面。今天该我睡下面。你说他，他会不会晚上偷袭我们？
，你说，我们要不要把表妹是杀手的事情告诉黄文吉啊？我怕他遭遇不测。不行，要是这么说，你的身份也会暴露的。出事儿了，出大事儿了！出什么事儿能让你不识好歹擅闯我的房间啊？昨天晚上。昨天晚上我跟表妹同住了。什么？你竟然跟杀手同床共枕？到底什么状况啊？嗯，就你别急，咱们坐下慢慢说。啊，我就知道，昨天晚上他跟我在你们屋外的庭院比武，比拼了三百回合。他就是在试探我是否有能力保护他。他是真的要杀你呀、啊？他是不是朝你喊五四三二一了？是啊，我给他回了六六六。真是，我们都开始有小暗号了。那，那你怎么会还没死啊？死？啊,啊？我死不了。你误会了，我家娘子啊，这几天因为隔壁的夜莺吵得一直睡不着觉，所以脾气稍稍大了点，谅解一下。这家伙竟然能前置表妹！嗯、这世子啊，自幼蠢笨且嘴贱，被皇室仇视，母亲为保他不被乱刀砍死。玄德一门绝世武功，这绝世武功就如同无坚不摧的盾一般，具有绝对防御，但只有绝对防御。哦，就是不能杀人，只能保护自己呗。能保护自己就够了呀，在这个世界上，还没有任何一个人能靠近我。就算我在睡觉的时候，我也一直有绝对防御。不过只有他，他竟然戳到了我的眼睛。记得我每日询问我师傅，我的意中人什么时候出现？日后若是能遇到破你绝对防御之人，便是你的命中注定之人。今天早上我醒来的时候，我发现表妹就躺在我的怀里，我那叫一个吃惊啊！然后她什么都没说。直接两根手指就插到了我的眼睛里。表妹破了黄文吉的绝对防御，这下可不好办了。你这绝对防御，怕是也不绝对吧？他一定就是师傅所说的万中无一的命中注定之人。表妹一定是认定了黄文吉是他杀死我们的绊脚石，所以。但他没有想到，黄文吉在睡梦中依然拥有绝对防御
，黄文吉自幼有个习惯，那就是必须抱着抱枕睡觉。昨天晚上应该就是这样的。世子啊，你真的确定表妹是你全心全意喜欢的人吗？当然，我认定她就是我的命中注定之人。可是，他出身贫寒，也不懂那些大小礼仪之事。若你二人在一起的话，他可能会让你在旁人面前蒙羞的。哼哼，没关系。谁让他是我的命中注定之人呢？可是，他要是生性顽劣、性格粗鄙，哪怕你向他袒露心意，他也只会选择逃避。整日逃跑呢？哼，他跑不掉的。那若是他还有别的样子，你知道之后，没准还会受伤呢。你是说表妹吗？说的当然是表妹啦。那你现在打算怎么办？身为一个世子，我觉得我应该负起我应有的担当。我决定，我要娶她。什么？这样不行。相公，你看，表妹她虽然是杀手组织的人，但她其实就是组织的杀人工具，对吧？继续。这么简单的道理，连我都知道，更何况是相公啊！所以说，嗯，这说明了什么？说明了表妹她肯定也知道啊。这个重要吗？这个很重要。你设想一下，表妹。他从小就是一个无依无靠的孤儿，在冰天雪地中，他的肚子饿得咕咕乱叫。停！你到底要说什么？呃，我其实就是想说，表妹她是一个真实的人，她有恋爱的权利。他就是一个杀手。可是我看到了表妹的善良，虽然我不知道是为什么，我真的觉得他不是一个坏人。不过世子现在已经有了被杀的可能性。这样下去，很可能咱们三个人都会死在表妹的手上，所以必须拆散两人，让世子恢复绝对防御，而你我依然要保持形影不离。不行，虽然现在已经满足我杀人的条件，他是独身一人，不过怎么有种强烈的感觉，就是会被他拿下。这一刻，你我的独处，你那坚定的眼神，倔强的嘴唇，雀跃的发丝，叫我不愿错过能与你相处的每一分，每一秒。昨晚的事只是误会，你非要纠缠我吗？你看看这是什么？怎么就没给你戳死？这是爱的印记，只有我爱的人。才能伤我最深。你什么意思啊？我师傅跟我说，如果哪天有一个人能破我的功，那这个人就是我万中无一的命中注定之人。我娶定你了。难道他来真的
我看到了表妹的羞涩，作为女人，我有把握可以感化她，让她倒戈到我们的阵营来。怎么感化？通过她跟世子的情感来感化。为什么你有这么大的把握？因为，我本没有把握的，但是自从进了这王府，遇到了你以后，我才知道，什么是缘分。什么是心动？什么是想念？也许你还没有感觉，但是你也变了，变得有了一丝温度，变得越来越温柔可爱。就连你这样一个无药可救的人都能被感化，那表妹又有什么不能被感化的呢？因为什么？你在发什么呆？因为，因为你，因为我。因为，我，不要再说了，必须拆散他们。因为你和我。你和我确实是假夫妻，不过不是什么人都能成为假夫妻的。世子和表妹就不能，我明白你的意思。你是想叫他们成为假夫妻，这样杀手组织就会认为表妹和你一样倒戈到了我们这边，对吧？不对。记住。你是六王爷的王妃，你叫文文文，你的身份是假的，我们也是假夫妻，你的一切都是假的，别忘了你的任务，引出杀手组织的幕后黑手，然后一网打尽，还有，听从指挥。我看你是忘了，竟敢说出“感化”这个社会根本不存在的词汇。啊！漂亮！什么情况？受伤，不必担心。四三二一，五四三二一，六六六。这两个人如此的般配，是不是所谓的感化？也并非不是一个好的选择。我宣布个事儿，我与亮亮就要定亲了。这是多么伟大的一刻，是多么感天动地的爱情啊！我怎么就没看到什么伟大？更别说感天动地了。你就像是一个被玩耍的玩偶，别人越是玩弄，你就越是高兴。哎，狮子表妹，我敬你们，祝你们白头偕老，永结同心。谢谢表姐的祝福，我想我们我们当然会白头偕老，永结同心。亮亮，我会永远支持你的。是啊，琪琪，来，我们俩喝一个交杯酒。六六，我看你是嫉妒我和亮亮吧？你俩虽已成亲，却更加让我感觉你俩是在逢场作戏。你的眼神
，就如同冰冷的石头一般。与我对表妹的热情似火相比，你简直是冷若冰霜。哎，真是苦了嫂嫂。你所谓的热情似火，你怎么证明？嗯，这有何难？对吧，凉凉？不过要证明也是你们俩先证明，毕竟你们已经成亲了。嗯，该你了。我还有事儿，先走了。我怎么说的来着？再一次证明了我的命中注定，看到没？亮亮，等等我！亮亮，亮亮真不该给你解药，说走就走，连个招呼都不打一下，没有礼貌的家伙，气死我了！以后啊，你就是王妃了。你的名字叫做文文文，是从藩国远嫁到此当的王妃。要不是看在你救过我的份上，我陈蒙隐不在，我就立刻杀了你。你呀、啊，全身上下就一张嘴硬。我侮辱王府，是我有错在先。那这味道更熟悉了吗？想什么呢？不回来也行，本就该放你走的，是你自己非要回来。这样也好，我也安心一点。为什么要说安心呢？他要是生性顽劣，性格粗鄙，哪怕你跟他袒露心意，他也只会选择逃避，整日逃跑呢。切，别以为我不知道你在说你自己。竟敢用话术点我！因为你，因为我，因为你和我。在一起的相处，他已经被彻底感化了，所以他才有这么大的把握。我居然误会他了，还生气说一切都是假的。王爷，怎么样，找到了吗？回王爷，没找到，我就知道。还是我自己去吧。六六，凉凉。
人拒绝和我定亲了。他说他改变主意了。自小到大，我还没有经历过如此密集的耳光。不过也好，命中注定的代价真是太大了。命中注定自然是有代价的，不然怎么会叫命中注定呢？我就知道，虽然六六你看似平时不喜欢我、讨厌我、处处针对我，其实你还是很在意我的嘛，是吧，六六？对，你说的没错，命中注定就是不凡的，不凡的事情怎么会让我轻易得到呢？我要坚持，既然我说了要娶她，我就一定要娶她。这次，我认为可以先从了解开始吧。<笑>你的表妹呢？哎，她现在还不是我的。她人呢？她打完我之后就独自一人走了。说句散散心，可能是被我气到了吧。哎。表姐啊，你确实躲到了一个不太好找的地方。不过对于我来说还是容易了点儿。今天我就来送你上路，表妹啊。今天这大喜日子，怎么不跟你相公一起呢？相公？什么相公？一切都是为了任务，你可别忘了，我可不是你的什么表妹。但世子是真心的，你难道一点都不感动吗？感动？笑话。我是个杀手。五、四、三、二、一。你还真有两下子。五，你对世子就一点感情都没有吗？闭嘴。五，我看到了你眼中的渴望和羞涩。都是女人，你不用装了。你怎么这么多废话？五、四，你其实是一个善良的人，需要关怀，需要呵护。你应该听从你的心声。心声？啊，什么心声？我早就没有心了，哪来的心声？自从加入了组织，我早已没有了选择。你有选择？那是你。你爱上了重六，为了他背叛组织，惹祸上身。我倒是想来问问你，他真的爱你吗？哼，真可笑啊！他根本就不爱你，不然他怎么会让你一个人到这里来？还有你，又为什么要一个人跑出来呢？你明明知道会死，我愿意就好。真不明白。程六到底给了你什么好处，居然让你为他拼命？你是付出真心了，而他却没有，你彻底的输了。恋爱中的女人都是傻子，我才不要像你一样，当个傻子。五、四、三、二。出来了，是不是疯了？不仅只会乱行动，你还笑？两个傻子！六六
六，你怎么了，六六？六六，你醒醒啊！你怎么了？不必担心，六六只是来的路上没有停歇，一路奔跑，想必是身体吃不消了，可能需要休息一下。你醒醒啊！不过见他这样，六六，我也是第一次。毕竟他自小体弱多病，你醒醒啊！这样也有可能会被累死吧？六六，六六，六六，你醒醒！六六，你别吓我，快醒醒啊！六六，我，六六，我也是一路跑来的。六六，六六，六六，你醒醒，六六，六六，六六。说什么海枯石烂，说什么沧海桑田，抵不过命运的纠缠。多少年恩恩怨怨，终于在今天走向终。上次来都没有注意到，这里竟然这么美。这梦忆还是个粗中有细的人，不枉我一片苦心教导有方。这都是本王爷该有的排场。这次准备的这么用心，你是不是要？我们来找你啊！重六和叛徒文文文，务必将其二人在三日内铲除，若有失手，帮归从事。六六和你表姐说要去觉醒谷的湖边郊游，咱俩要不也去找一个山清水秀、鸟语花香的地方去甜蜜一下？觉醒谷？湖边？好啊，那我们就去觉醒谷湖边。我向来看人很准，这个女人应该已经放弃了任务，可为什么又拉着黄文吉跟来了这里？难不成她转变了心意？可看她刚才的表情，罢了，防人之心不可无。梦忆啊，嗯，你这人也太没眼力劲了，能不能别打扰我们私人世界了？天色不早了，准备晚饭吧。吉吉，你和我去石阶柴火，准备生火。你就跟表妹在河边洗菜淘米吧。你不是说在表妹在的时候，我们要形影不离吗？嗯。你说过表妹是能被感化的，我相信你。一会儿见
山。哎，你等等等等，你要杀我的话，你也得让我吃饱饭吧？人不能做饿死鬼啊！而且你今天也没吃饭，如果你没吃饭的话，杀人也没力气，对不对？哎，你好烦啊！我刚才数到几来着？算了，重新开始数。哎，不行，重六不在，我得想办法。哎呀，怎么办？怎么办？怎么办？你不是要洗菜吗？那你快点洗啊！啊，不然我们晚上吃什么？菜，洗菜。四，三，二。王爷，您都快窜出去三回了。您放心好了，那镖啊，不是冲着王妃去的。本王。本王只是腿麻了。啊！哎，今晚有鱼吃了。果然是在演戏。你白天怎么回事？这么知道我差点就死，就是死，你也是笨死的。亮亮那么拙劣的演技，你看不出来吗？那要是这样的话，是不是意味着你承认我赢了，你输了？哎呀！不许过来！哎，哎，亮亮，亏你之前自诩天下第一风流才子，这点小事都搞不定。要让表妹袒露内心，你得设计一个极端情景，就比如偶遇刺客，你们二人身陷险境，互相拯救，临死之际。表露真心，以身相许。主意是不错，但我又不是你。我有绝对防御，只有表妹能破我的功啊。所以啊，要让杀手要挟表妹亲手杀你，这才足够极致。六六。认识你这么久，今天我才发现，原来你是如此狠毒啊！嗯，我这在夸你。嗯，夸你。可是这么做会不会太危险了呢？毕竟表妹她啊，表妹她天生神力呀、啊。你别忘了，有一种职业叫戏子，有一种物品。叫道具，有一种死亡叫戏台子效果。你放心，这次的准备工作交给我。这次我找东棉花大街皇家教坊寺的专业团队。香港，嗯，你这次的主意实在是太……这真的不会太危险了吗？是你说的，通过世子和表妹的情感来感化他。
所以你才没有完成任务。你放心，我早已有了新的计划。明天我会派人协助你，连那世子一并做掉便是。我不需要人协助我。明天你作为内应动手，务必取那三人项上人头，要不然。我会拿到四颗人头。你是来杀六王爷和王妃的吗？是。入戏够深啊，果然是皇家教坊司的专业团队。你是谁？我跟你是一伙的呀。上面竟然派了你来，还派我来做什么？因为您才是专业的呀，是吗？是啊。哎，交付这儿带了吗？啊，我更喜欢徒手。哎，那怎么行？不够狠。还好我给你准备了。喏，好，果然周到啊！客气客气，还得向专业人士看齐。哈哈哈哈哈！哎呦！呃，我这么厉害吗？学表演的怎么总喜欢给自己加戏啊？你就按照剧本演不行吗？还背叛！你直接拿剑这么要挟他，让他杀了我不就行了吗？对呀、啊，你说的对啊。那你还不快去啊？哦，好。哎呀成功，不能成功，能成功。对不住，对不住，今天演出遇到砸场子的，我怎么还这现在才到？那之前的是谁？坏了！啊？那还要不要啊？王爷，王爷，王爷，你醒醒啊！王爷，都是我不好，是我害死了你、啊。你醒醒啊，王爷！哎呀，孟毅，我说你哭得很伤心，也很真实，但是你能不能按照剧本来演？你可保佑我，为了世子的爱情都甘愿当绿叶背景板了，你怎么还给自己加上戏了？王爷，你要活着，真是太好了。不，不过他，不过他，他才是演员。所以刚刚那个人是。世子危险，王爷，王
Oh ya.亲手除掉世子，不然就是组织的叛徒。俺方归，就地正法。亮亮，为了你的安危，你就听他的吧。你放心，不管你是什么身份。也不管你做过什么事情，你永远是我心中的最爱。我不愿见我深爱的人受胁迫，我更不愿意见我深爱的人为我而死。为了你，我愿意牺牲我的一切。真的不会恨我吗？当然不会。可是，我我……你放心，我不会让你为难的。今晚的事，就当没发生过。跟我回去领赏吧。是在演戏呢，什么烂剧情？亮亮这边我已经解释过了，而且，其实我早就知道那人是真的杀手。那你还敢往上撞？就不怕这刀是真的呀？切，再真，能真的我对亮亮的感情吗？看看人家，看看你。
学着点儿。对了，你脖子上的淤青是怎么回事？这是爱的痕迹，羡慕吧？可惜呀、啊，你俩是假的。小声点，我告诉你，这件事千万不能让母亲知道。不过我说你也真是的，怎么就不肯面对自己的真心呢？来来来，哦，哎呦你看，表妹的事情也已经解决了，咱们是不是该找出罪魁祸首了？嗯。那要是找出了罪魁祸首，我是不是就该离开王府了？在这之前，我还有一个心愿未了。我娘的五十大寿。咱们得好好准备，你说是吧，我的王妃？过几天。可就是干娘的五十大寿，咱可得好好热闹热闹。嗯，月亮，寿礼准备了吗？还有你提醒，娘，东海送来了两颗珠子，成色不错，我给您做了一对簪子。好。还有城西的绸缎庄新进了一批上好的缎子，我准备给您做一身寿袍。好。锦西楼新来了个淮扬菜的大师，寿日那天我打算让他来掌厨。还有这些个礼物吧，虽然贵重，但是太过于平常了，这体现不了你的孝心啊。要我说呀，这送寿礼，那还得问问寿星想要什么，不是？嗯，干娘，您想要什么呀？我呀，我想要，我想抱孙子。哎呀，这反应这么大，难道真的有喜了？啊，不是，他是不小心噎着了，暂时还没有，没有。那个吉吉，你作为我娘最爱的干儿子，你准备了什么？嗯，干娘，我和亮亮准备成亲了。哎呦，好啊，好啊。我儿媳妇的表妹要嫁给我的干儿子，这是亲上加亲呐、啊！哎呦，文吉啊，这是你送给干娘最好的礼物。<笑>那个孩子也不是说有就能有的，而且表达孝心也不止生孩子这一种方式。我可以换种方式表达吗？就比如，比如我让王妃亲手给您置办一场生辰家宴，如何？哎呦，好啊！只要是我儿媳妇亲手做的，那一定比外面的大师傅做的美味多了。要是崇王妃亲力亲为，那自然算是一份厚礼。只不过，外人可不准帮忙哦。可是。我不太擅长家务，而且我从来都没有过过生辰，我怎么知道如何办生辰宴啊？现在开始特训还来得及，放心，我在。就是，儿媳啊，嗯，就全靠你了。来，传令下去，明日起王府上下全体休沐，一切事务
，交由王妃处理。是。外人不行，内人总可以吧？起床了，做早饭去。看我被整就这么开心吗？毕竟我也想体验一下平民百姓家过的日子。事先声明啊，这件事我一概不会。六六帮忙。哎，说好了外人不能帮忙啊，六六，咱可不能帮忙。嗯，亮亮加油，你是最棒的。我要吃小米粥，不能太稠也不能太稀。煎蛋要五分熟，主食要吃小汤包。肉馅里面要加手工虾仁，虾要活的，肉要刚宰的。记住，千万千万不能放葱，不然我会过敏的。六六，你这太难伺候了。亮亮，你放心，我吃的要简单的多，我只要豆浆和油条。不过豆浆呢，最好是你一颗一颗亲手磨出来的，配上刚采出来的南山槐花蜜。油条要一尺长两寸粗的，不然不好入口。哦，还有。油要用东街四排一百七十六号马家老店的，那是皇家指定御用油。滚！哎呀，我太笨了，什么都做不好，还是不给你们添乱了。亮亮加油，你是最棒的。真丝的，小心点，不然。造孽啊！哎呀，我太笨了，什么都做不好，还是不给你添乱了。亮亮加油，你是最棒的。这要是碎了，把你卖了也是不够的。还是吧，有你手里的大剪刀，帮我剪死然后回组织江东赎罪吧。我真的不想干，我也想啊，可我现在连杀鸡的劲儿都没了，也就只能。采采花了。亮亮加油，你是最棒的。救命啊！哎，你轻点儿。力度够吗？正人君子，力度够吗？嗯，舒服啊。嗯，舒服。其实，我曾经无数次幻想过。要是我不是王爷，那该多好！一日三餐，粗茶淡饭，每日过着日出而作、日落而息的生活，不用成天提心吊胆，提防着是不是有人要杀我，然后和心爱的人成亲，再生几个小孩那该是怎样一种神仙生活、啊？你说咱，嗯，怎么说？
睡着了你。你说，咱能过上那样的生活吗？手够巧的，不愧是靠手艺的江湖人。今天是娘娘寿宴，晚上就指望着你一个人忙活呢。等等，我一个人？嗯。表妹呢？黄文吉说了，今天表妹身体不舒服，所以你只能靠你自己了。嗯，身体不舒服呀？我看，就是人家黄文吉知道心疼人。我也会心疼人啊。喏，这袋的钱你拿去，出去买菜，剩下的你随便花，想逛多久逛多久，想买什么买什么，只要别误了今晚寿宴就可以。剩下的我帮你弄吧，怎么样？够贴心吗？真的。没派人跟着，是我想多了。放心，我不是来抓你们的，我就是想告诉你，你们一旦入偷盗这一行，这辈子可能就很难改过来。要是以后遇到了重要的人，他们很有可能就因为你们是小偷，不会爱你们，不会亲近你们的。你在说什么呀，这位大婶？你教谁大婶呢？不吃他人苦，莫劝他人善。你是绫罗绸缎、锦衣玉食的，我们没钱就要饿肚子了。我把这些碎银给你们，你把偷的东西还给我好吗？希望他们能改邪归正吧。我是重六的王妃，我要光明正大的将东西还回去。虽然没能抓住那几个小孩，不过小的相信王妃一定是见义勇为，这其中肯定有什么误会，小的一定会查清，还王妃一个清白。嗯，拜托了。小朋友，我知道你不信，但其实也没关系。总之我，疼吗？不疼。这
同六，你干嘛？翠玉。你要干嘛？上来。可是。可是什么？我相信你。可是不是每次都是我背你吗？走吧，来所涉及的剧本啊，这也太拙劣了吧！重留他肯定不会信的。哎，这你就不懂了吧？六六他信也好，他不信也罢，他这么好面子的一个人，一定会查清楚的。但他现在什么也没问，这说明什么？这说明他已经完全信任你表姐了，真相已经不重要了，对吧？然后他也把这一切。都托付给你表姐了呀。哎，汤来了，儿媳，别忙了，快入座吧。哎，我呀，没曾想这辈子还能过上这样的生辰。娘，娘这是高兴。自从嫁到崇王府，就没有一天不提心吊胆的。以前是六儿他爹，现在是六儿。我就想啊，如果有一天能过着平平凡凡的日子，像现在一样一大家子人在一起吃个安安稳稳的饭，那得多幸福啊！不过今天，我已经心满意足了。这一切，多亏了我的好儿媳。儿媳啊，娘这第一杯酒，敬你。我有这样的好儿媳，我真是太高兴了。所以今天，我要做一个决定。这是我们崇王府大大小小所有房间的钥匙。今天，我正式交给你。从今往后，你就是崇王府管事的女主人。没有想到，过生辰会是这么幸福的事。哎，傻孩子，以后你过生辰啊，我让六儿给你庆祝，一定比现在幸福多了。哎，我记得你的生辰是什么时候来着？娘。
萧大人，今日家母寿宴，你若是想讨杯寿酒来喝，也不必如此兴师动众吧。王爷，小陈今日不是来喝酒的，而是来拿刑部要饭的。胆子太大了吧！我堂堂崇王府，怎么可能会有刑部的要饭？王爷，看来您并不知情。奉旨缉拿江洋大盗王瑞秋，或者说，您的王妃。王爷，臣查得清清楚楚，您的王妃实际上是个偷鸡摸狗之辈，并不是什么西域王族之后，定是这妖女将您蛊惑至此，误将她认成了王妃。王爷放心，小陈定会在陛下面前替您讲清楚。重六啊重六，以我对你的了解，你断然不会为这女人出头。待我对她用些手段，让她指证你早就清楚的假王妃的身份，到时候这欺君大罪，你是被定了。带走，放肆！她是本王的王妃，我看谁敢动她！王爷，您没听清楚吗？她是她叫王瑞秋。自幼父母双亡，十三岁时被一个叫王十三的惯犯收养，从此混迹街头，以偷盗为生。你所知道的一切，本王知道的比你还要清楚。但有一点你不知道，她是本王的王妃。六儿，你说的这些都是真的吗？是的，母亲，都是真的。不过，请您放心，一切都会很快过去。王爷，你可知这是欺君重罪？这不正合了你的意吗？二十年了，你一直幻想着除掉本王。现在机会在你手里，怎么不想要？请吧，坐吧，我的王妃。哎。以我对重六的了解，他断然不会乖乖就范。他现在这么气定神闲，阴谋，这里面一定有阴谋。好生对待王爷，只要他不出诏狱，提的任何要求都可以满足。是，大人。我倒要看看，你这葫芦里卖的是什么药。好意思说是刑部直属的大佬，还不如小爷我住的县大佬。你看看这个，不软和，不保暖，还扎人，怎么睡？我还是第一次看见把牢房当成客栈住的人。你别笑，这牢房到了晚上，又潮又湿的。嗯，你没经验，小爷我呢就大发慈悲。晚上可以把稻草让给你睡。至于我呢，钢筋铁骨的，在哪儿都能凑合一晚上。嗯，那你还不快给本王铺床？我说真的，你还不如在王府好好想办法，非要逞英雄跟进来，害得我还要把稻草让给你睡。行了，你还是省省口水，别墨迹了。今晚暂且忍一忍，从明天开始，一切都会好起来的。所以你有计划是吗？
我就知道你心里没谱，怎么会跟进来呢？要是论心眼儿啊，全京城你排第二，还有人敢排第一吗？都怪我平日机关算尽，让你现在还以为这一切都是我算计好的。罢了，我确实已经算好了一切。所以，你的计划是什么呀？这就是计划，这能行吗？荒谬，简直是无稽之谈！真是赵玉不是他家，竟然敢在狱中随便走动，还要造台，他想干什么？大人，您看，淡定，淡定，程六一定是在激怒我。吩咐下去，全部满足。是。哇！啊，好舒服呀，还是床舒服。逃狱工具就这么明目张胆的运进来了，果然还是六王爷啊，人脉真广。说实话，那个牢头是不是你安插的内线啊？还是说，整个赵玉的狱卒都被你收买？怎么可能明目张胆的运进来？你肯定是把它拆成了很多块，藏在了书里。可以啊，六六，够谨慎。嗯，笨蛋，这个就是书啊。这一定是假死药，对不对？你太聪明了。那我们吃了之后就会假死过去，就会有人把我们拉到郊外埋了，然后我们就可以逃出升天了，对不对？没事，少看点花本子吧。这个是糖，少放点儿。我可不喜欢吃太甜的我们的计划到底是什么？是要想办法逃出去吗？你也不想想，现在这种情况，就咱俩，怎么逃出去啊？嗯，也是。本来对于小月我来说，逃狱是轻车熟路的事儿，但是现在带上你这个拖油瓶，身先也发愁啊。你才拖油瓶呢。行了，你就老老实实在这里陪我住几天。再过几天，就知道我的计划是什么了。其实，我早就知道了。你知道？你虽然不想这么做，但这也是没有办法的办法。你想找人监狱，对不对？有人监狱！果然，崇六做的一切都是障眼法，是为了让我放松警惕。他太小看我，敢从正面进攻，胆子不小。来，慢点。世子，怎么是您？走吧。六六，好久不见，我都想死你了！来来来，抱一下，抱一下
。少来这套，我们不是前一阵才见过，你在这干什么？本世子听说你把赵玉改成了京城最豪华的农家乐，自然要来玩耍一番，就当。是我和世子妃的婚后旅行了。你们成亲了？嗯，喂，这么大的喜事趁我们不在的时候办，故意的吧？哎，记得出来之后给我包个大红包。你跟着添什么乱？快出去！虽然不知道你在想什么，但是我感觉你还是需要帮手的。嗯嗯，其实我和文吉也曾经尝试过寻找证据，但是不知道为什么。之前的上线莫名消失了，我们也才知道萧慕林才是组织的幕后黑手。有我在，不需要任何人做出牺牲，事情都会好起来的。走，我们进去说。哎，小夏，姑娘还好吗？有我呢，放心吧。不过他已经知道了事情的来龙去脉，他说明天要来探望你和瑞秋。没想到我们还能出来活动，这不有我在的吗？来，长椅，给我，给我！哎，孟毅听命。是。哎，孟毅，你这个笨蛋！去。玩了，妈我有话跟你说，夫人。夫人，你这是干嘛呀？夫人，您别这个样子，是我欺骗了您，是我不好，您不要这样。瑞秋，瑞秋，你快起来！你知道吗？你可是我们崇家的大恩人呐、啊！我这一礼，你受得？我受不得。如果不是因为我，重流就不会进昭陵。这么多年。我从来没有看见过六儿像刚才那样笑得那么开心。我记得她小时候特别爱笑，可就在她八岁的时候，经历了一场暗杀，彻底改变了她。从那个时候起，六儿就再也不。真心的笑了，瑞秋啊，我的好儿媳，你知道吗？是你改变了他，是你教他，教他学会了放下，也是你唤起了他心中的那份情分。如果没有你的出现，又怎么可能有他今天的笑呢？老夫人，您放心。我就算拼了命，我也会让他。哎呀，傻孩子，不许胡说！哎，哎，你怎么总是叫我夫人夫人的呀？你放心，以后啊，不管发生什么事情，不管别人怎么说，你永远都是六儿的娘子，永远都是我们崇家的好儿媳。六儿，她一定有办法的，不用你去拼什么命。娘，什么？你刚刚叫我什么？
娘。秋啊，我听六儿说，你的生辰快到了。我的生辰啊，好了，我们先走了。嗯我问你，啊，给我过生辰是怎么一回事？啊，看来娘已经告诉你了，是梦忆，她查到明天晚上就是你的生辰，所以我才让娘去准备准备，为你设宴庆生。哦，那我怎么不知道呢？因为，你第一次过生辰嘛，总得有点小惊喜。程六，我们是不是根本就没有计划逃出去？是。那这么久以来，你在监狱做的这些事情，是我利用了肖木林的疑心。从何时开始，越来越看不懂你？我不想让你死，我更不想让你因我而死。难道置身于你？不怕再多风和雨？死不可怕，可怕的是。也不怕不能和你在一起。只是如果你要离去，却让我无能。我只想珍惜和你在一起的每一分，每一秒。我一人守护那份美丽。我想永远和你在一起。一还让我欺骗自己。我今天的你已经忘记了珍惜，这份感情还不如早放弃。我竭尽全力寻找昨日回忆，却发现如梦似幻，消失匿迹。如果爱情像块玻璃，随时会落地。等着你粉碎的消息。的那些条件，做的那些荒唐事，就是为了耍我玩儿，看我出糗，对吗？我要和你做一笔交易。交易？用我的命换取瑞秋的命？<笑>你当我肖木玲是三岁小孩吗？你和王瑞秋的欺君大罪已经坐实，你们俩的命都死死捏在我手里，你拿什么和我做交易？如果再加上你的命，好。这是我近十年来收集到你谋害忠良、构陷大臣的铁证。你若是不信，自己看看。你有
了这些证据，为什么不用来保住你自己？这世上，有些事实是改变不了的，比如瑞秋的真实身份。这些证据足以让我扳倒你来自保，可这并不能保证皇上能法外开恩赦免瑞秋。我不愿冒这个险，所以我要用这一箱子的铁证来换取瑞秋的命萧慕林知道你在耍他了，那我们以后是不是没有好日子过了呀？只要我们能在一起，日子苦一点没什么的，死都不怕，还怕这个呀？你不用死了。你说的是我们都不用死了吧？到底发生了什么？你走吧。我不走。如果发生了什么不得了的事情的话，你可以告诉我。我连死都不怕，我怕什么呢？你要走，你却要我留下，你自己把所有的罪都扛了，是不是？我不需要，我告诉你，我王瑞秋不需要。你有没有想过我的感受？你能不能不要这么自私要走一起走，要死一起死。我为什么要在乎你的感受？你搞清楚你的地位，好吗？你只是我的一枚棋子，我可以随时抛弃你。所以，我怎么可能对你动真心？我就是一直在骗你啊！是你自作多情。还非要跟我死在一块儿，太傻了，傻到让人可怜，傻到让人不忍心一起死。你走吧，不要刺激我了。你是骗我的，对吗？我就是要丢掉你，我不要你了。滚啊！看着呢吗？带走！程流，你个懦夫，你个胆小鬼，你个懦夫，笨蛋，笨蛋！
什么对谁往日诺言？有什么去面对明天？越走越远，在转角消失不见。我能看见转角瞬间，你的眼神涣散。孩子。不要再想了。这萧崇两家原本是世交，可自从崇老爷秉公执法，判了萧慕林父亲贪赃枉法的案子，又因此破封异姓王，仇恨的种子就已经埋下了，解不开的。后来，萧老爷子含恨而终，崇老王爷不久也离开了人世，萧崇两家的世仇就此转移到了萧慕林和六儿的身上。可冤冤相报何时了？特别是你进了崇家以后，六儿就越发厌倦活在仇恨之下。现在的结局对他来说，未尝不是一种解脱。孩子，你若有心，就陪着六儿安安稳稳的走完这最后一程吧。我不在，睡得还好吗？你怎么来了？我呀，小的时候就经常在幻想，要是我偷东西被抓了，我师父师兄来探监，会是什么样子？但是我从来都没有想过。有一天我能来探别人的家，原来还是蛮少的。要不，我再体验一次？不行六六六六，快看我的新成果，是不是有很大的进步？嗯，很不错。你这绣的是“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知”。我这不是鸭子。哎呀，看我这眼神，那这一定是“鹅鹅鹅”取向向天歌。这也不是鹅，嗯，那就是。你别告诉我这两只肥嘟嘟的鸟是鸳鸯。六六，嗯，来来来来，干嘛？你近点嘛，近点嘛，我掐死你呀、啊！嗯
可以啊，手印有长进啊。有如此美食，我也能安安稳稳做个饱死鬼了。我是。你到了那边可不能这么乱说话了，小心阎王爷罚你下辈子投个猪胎。然后你就只能当一只小猪，你就只能每天在这儿，哼啊哼啊哼啊！王爷，该上路了。三刻将至，准备行刑。来做什么？送断头发啊，大人！这不是必备流程吗？看了，让他进来。原谅你吗？我费了这么大的周折，不是为了让你搞成现在这个样子的。我知道，从你进诏狱那天起，你就做好了准备，用你的命换我的命。但从我进崇家的那天起，我们两个人的命运就已经联系在一起了。那只是个意外。但这个意外已经变成了我生命的全部。你偷走了我的心，却要独自带着他离开吗？是你这个笨贼偷走了我的心才对。我当了一辈子的笨贼，这就是我偷过最贵重的东西。说实话，我有时候不知道该怎么还。重六，下辈子我们一起好好还好吗？感动吗？也感动死了。那说好了，下辈子你不许再信口不一了。那我可说不准。王瑞秋意图劫走人犯，罪无可恕，同重六一并给我斩了。
。夫人，斩！以后啊，你就是崇王妃了。对不起啦，相公。<笑>我们有缘再见吧。从今天起，就同房。顽劣，性格粗鄙，哪怕你向他袒露心意，他也只会选择逃避，整日逃跑呢。我相信你们。天齐司汉将军调查此案，萧木林作恶多端，证据确凿，最终在世子的美言下，我与瑞秋才得以生还。
就只能傻傻的站在原地等你给的回应。七八九月的天气又开始下起雨。如果你开始就把我忘记，我想我还是无敌。就让你反复出现在我梦里，记忆体总在提醒，像是飘在那宇宙飞。